Mefesa kwe kwa hapa Balisha na usoefu Au vipi Wagambi wako tayari kwa wajia sigemali Hapa uwa na waza sana kwa wajia sigemali Safi Wagambi wana penda kuwa na brand Sao wenyeo Yani ya na kusimamia kitu chake Awe na brand yake Awe na kampuni yake Awe na bida yake Metisha Na penda sana kwaza kwa shukuru Wa simani ya wazumzaja wa mtangulia Kaka yangu MC John Lakini pia na wakubwa zangu kutoka Brela Nimefai sana Kwa hivyo ni kitu kizuri sana na mzangu wa Brela Nimefanya wakubwa zangu Mongereni sana Kufikia kiwango cha watu wa Brela Kunye SM tunakosoma na kutupa elimu Ni mwenye wa sikuwe kuhipata hii Nimefai mwambu mengi sana umudani Kwa hivyo kwa shukuru sana so, ambacho utakifanya leo, utazumuta kwa uchacha sana, lakini tutakuwa na time ya kubalisha na mawazo, kusikiliza, uzoefu wangu mimi about now, tutabalisha na tatuwa na fasi kwa watu kuliza maswali kama wangitaji kwa faruzi za hili. Lakini, kwa sababu nime ambigo na itaji kuzumuzi ya brand, pengine nigeza kutuwa historia yangu kwa ufupi tukidogo, ili angala utupati kuto macho, na kizumuzia mimi ni mwandishu habari na ni mtakazaji pia nilizaliwa arusha na elimu yangu nilishia kufo nilipata la division 4 nitameza kufo na mama yangu mimi ni mwalimu wa primary nilizali ni staff babangu walikuwa ni mfanibesha ni dereva lakini pia kuwa nakamuga hawa na uza uza chai ya kula so ni mwadu wa kwenye familia ya ina hiyo sa Baada ya kumaliza kumfo, mama angu wakwa wataki mimi nisome sana Na niende choki kuu, kama mba vya wazazi wetu wengi sana watamani Nataka ufike choki kuu, uwe kama mtoto wa flani Uwe daktani, uwe profesori Na mengine kama hae Lakini Uwezo wangu kumfo, uwe na sani kakua mzuri sana Pengine siju kusabu ni shule ilikuwa nasoma Lakini baada ya kupata division 4, mama lilembea Nataka uwendele kusoma from 5 na 6 Sika pigo pigo mishe, ni payo pe Uganda, ni kapigi 5 na 6 Lakini mwishori, ni kanya ni katakutua shule, ni karugia form 3 na Ili ni fine tenap tiyana form 4 Lakini ndani yangu mimi, kusema ukweli, kusabu kwa najaribu sana kusoma Mimi mpaka kwa reka migu kwa yebeseni, linyemani Wangia kwa mbito yonjia Noma Basi nangiwa, urezo kakesha Unaeka migu kwenye meseni na otoboe Miteni ikidia wapi Eni fika kipindi paka ya gara sana Ilikuwa mwalimu wakidia kuleta zile reporti Au wakiwa natadia wanafunzi Kwa namu na mbongo mefauru kwanzia wakwanza paka wangapi Ilikuwa kifika akianza wakwanza paka ishirini Sileza lako, eni is pay attention Lakini itafika kwenye arubaini Amsini Katia stini, tumzima nipo Sisemi hivi pomba elimu ina umuima Au kilicho tukitokea kikuwa ni sahihi ya pana Kama unaeza kusoma Na unapenda kusoma Unawezo uo pigi ya kitabu Au siyo, pigi ya kitabu Lakini kwa mtu kama mimi ambaye sasa ni mejaribu mbinu zote Tuition ni meenda Maki ya beseni ya menius Nigefanya nini So bari ya kuona kamba Siyesu kufaulu wizuri da sani Nilimumba mamangu wa sendronishi from 3 na from 4 Lakini mama likata Nikabili nirudia from 3 Nikarudi da Nikanya da Na wetu warusha nikanya da Nikasoma from 3 ba Lakini wizuri kuna mjio mamangu mmoja mbae Alikuwa mitoka nje kusoma wakati ule Kaja nubaya, kana pia, na sito meruhia form 3 Na osu, osu shamaza form 4 Kana pia ndiyo Kana yambia swali moja, kaluliza Una uhakika, utafauru Sasa hivi Maka yuna chukuna kanya Na data miyo shule ni mebaliza form 4 Yikuwa arusha Kwa ni mwakuja kuruhia form 3 ya bada So, ni kama pia Mjomba pia kusama kweli Ichi na machu na kifanya sa hivi ni melazimishwa Nimejaribu sana kwa mifuzangu zote, kujaribu kusoma, ni faulu, ni amini, ni wafraishu wa zazi wangu, lakini pia ni mwenyewe ni sobe vizuri, ni edembali, lakini ni meshindikana. 
akaniambia akaniuliza sasa unataka nini? Nikamwambia mimi ninachopenda ni utangazaji wa TV na redio. So nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu nilikuwa nimeshajitafuta, nilikuwa nimeshajijua kwa muda mrefu. Kwa sababu hata shuleni nilipokuwa nasoma secondary mimi nilikuwa na idea nzizo kwa mna social media. Kwa hiyo nilikuwa na kazi yangu kusikiza Clouds FM, kusikiza Kiss FM, nikija shuleni ndo naandikia story za wasanii, story za kina PDD, na JLo wakati huo. So nilianza kujitafuta kuanzia pale. So ndio nilifanikisha na akamshawishi mama na ndio mtu pekee ambaye aliweza kumshawishi mama yangu akanduzu nikaenda kusoma TV and radio, radio broadcasting uh, mwaka 2004 so baada ya kumaliza nikaenda kufanya field na kwa sababu leo tunazungumzia branding ningependa kuendelea kuwafahamisha hii sababu nilipita angalau na wewe ujue unaweza kujitafuta kwa namna gani kwenye kutengeneza brand kwa mfano baada sasa ya kuanza kusoma baada ya kumaliza chuo nilienda kufanya field na kazi uh, TV za Zanzibar nikapiga zangu pale miezi mitano miezi sita na baadaye nikarudi da kwa ajili ya kutafuta kwa ajili ya kutafuta kazi na moja kati ya vitu ambavyo nimeviona watu wengi waliofanikiwa wame, wameweza kuifanya au kutekeleza ni uvumilivu wakati mwingine tunaweza tukawa tuna ndoto zetu tuna maono yetu ya brand zetu lakini yanaweza kachelewa kuleta matunda so hapo katikati hapo watu wengi sana huaga na achia kazi hapo katikati kuna vitu kuna vitu tunaviamini wewe hapo unaweza kaa huko kusema mimi naamini nikilima eh nikilima na tusua Uwisho ya kuona mifano mbili mitatu mingine uliwahi kulima nyumbani viboga vile uwani ukaona jinsi ambavyo unaweza kumaintain na ukapata kitu kila mmoja ana ndoto zake kila mmoja ana vitu ambavyo anaviwaza ndani yake ambavyo anaona hiki kikomalia kinatusua lakini ukweli ni kwamba kuna uwezekano kikachelewa kutusua au kikatusua mapema au kinaweza kisitusue kabisa au sio wagapi wamewahi kufanya vitu na hujatusua kabisa usiyo tupo wengi <laughs> e, mimi mwenyewe kabla ya kuingia kwenye utangazaji nilifanya kitu ambacho nataka pesa ya haraka haraka hiyo tu ni experience na ndio wote tunajifunza wajumba zangu walikuwa wanauza vifaa vya electronics kutengeneza tv radio wanauza vifaa vya, vya, vya radio na tv na madish antenna na mimi sababu kwa nataka hela ya haraka haraka na unaweza kufo nikaenda nikasoma pale ufundi wa tv na radio nilipomaliza kwa sababu nilikuwa natamani hela ya haraka haraka nikaingia mtaani hali ilikuwa ngumu sikuambulia chochote ndio hapo mama anaona ah oh, mimi ndio nataka na kusoma ufundi umeingia ufundi mtaani hamna chochote basi nataka nikubuka rudia form 3 ndio hapo akaamua kurudisha form 3 so kuna vile vitu ambavyo tunatamani tu haraka haraka unavifanya vitishi lakini imaanishi kwamba ukatamaa so mpaka leo hii mpaka hapa nilipofika mimi leo mpaka nilipofikia hapa baadhi ya watu wananifahamu wanafahamu kazi zangu mimi inafsi naamini kilichoniongoza kufika hapa cha kwanza ni passion sio bana sio watu tunafahamu maana ya passion vile vitu ambavyo tunavipenda baada ya kujitafuta na kujijua wewe unataka kufanya nini unataka kukomalia nini unakikomalia bila kujali kama kitakupa pesa wakati huo au utafikia malengo unayotaka wakati huo so kazi ya uandishi wa habari na utangazaji niliifanya kwa passion na kwa sababu gani passion wakati na naanza nimeanza nimeenda Zanzibar nilikuwa nafanya TV Z sasa hivi inaitwa ZBC nilipofanya kazi pale miezi sita siku hiyo kulikuwa chochote lakini nilipata experience sikukata samaa nikaja da nikawa nafanya kazi kwenye radio moja inaitwa Wapo Radio ni radio ya nini na baada ya kuzunguka sana kutafuta kazi sehemu nyingi sana hapa da nikaja nikaangukia nikapata yani nafasi kwenye radio inaitwa Wapo Radio ni radio ya nini nilikuwa napenda ile kazi na nilikuwa naamini nitakuja kutusua lakini nilikuwa najua kutusua kwangu wa huko karibu so nilianza kutengeneza brand 
brand yangu mimi kwa kuinvest kwenye kile ambacho nakifanya na kumbuka ambacho kilinyanyua na kuniondoa pale uh, wapo radio nikapata kazi ITV na Radio 1 ilikuwa ni mtu amesikiliza kipaji changu amesikiliza kazi yangu niko kwenye redio ya dini ni redio ambayo uh, mshahara wake mpaka mwisho nimeshasema na pamoja kwamba alikuwa analipwa kiasi kidogo cha pesa lakini niliamua nitapiga kazi sio wa nitapiga njaa na nilipiga njaa kwa kweli na namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo kwa hiyo wakati sikuwa niko kwenye redio nikatumiwa mese na Godwin Gondwe wakati mnafahamu Godwin Gondwe yeah alikuwa anasoma taarifa habari ya TV ni brother yetu legendary from Mwishimu alinitumia mese akasema mimi naitwa Godwin Gondwe na kusikiliza ya hebu kuimagine unaweza ukawa sehemu wakati mwingine uko sehemu unajua hapa nilipo mimi brand yangu ama product yangu haionekani sio uko kwenye redio ya dini ambayo kuna redio ngapi da sio ta redio kubwa lakini imagine ni uko kwenye redio ndogo kama ile napokea message kutoka kwa mtangazaji mkubwa mahiri maarufu Godwin Gondwe ananiambia nakusikiliza sio ba hiyo ilipa moyo sana nikaongeza njaa vitu kama hivyo lazima uongeze njaa muona ba ongeza njaa. Nimepiga njaa, nimepiga njaa. Siku moja kaja akanidikia message. Kakaangu mmoja anaitwa George Jogopa, alikuwa ni mtangazaji Clouds FM. Akanidikia message akaniambia, "Nakusikiliza. Mimi nilichokuwa nakifanya, pamoja na kwamba alikuwa anafanya habari, nenda kuchukua habari soko la Buguruni, kule Moi, kule watu wale waumia walipata ajali na kusanya na Nika. Na wakati huo pia kwa sababu hali ya uchumi ilikuwa sio nzuri, nilikuwa natumia kitambulisho cha shule wanafanya kazi wa radio kitambulisho changu cha shule wakati nimerudia shule da hapa walikosea wakati ile paka 2006 au nikawa natembea 50 50 za madeti na nakumbuka nakumbuka mamangu mamangu ni mwalimu so wakati kuna wakati tulipitia maisha magumu sana nyumbani sana sana magumu mama ikabidi awaze kutengeza batiki unajua ba sasa akanifundisha na mimi yeye ni msaidie kutengeneza batiki. Kwa hiyo tunatengeneza batiki nyumbani, tunaenda kuuza kwa wazungu, tunatembeza kwa kwa wazungu, sema inaitwa Denny Sharusha. Sasa mamangu alipa gashati moja hivi la blue la batiki. Wakati naondoka Arusha nilikuwa kama baraka. Ndio nilikuwa nalipiga hilo kila siku. Kubwa. Ila mifuko huko nikaeka note huko huko nikaeka voice recorder nimemaliza. So uh, kaka yangu George Jogopa ambacho kilifanya kaka yangu George Jogopa anipigie simu anianikia message na kaka yangu Godwin Godwin anianikia message imagine hao sio watu ambao nimewahi kukutana nao sio watu ambao nilikuwa najiona nao kwa hiyo George Jogopa anianikia pia message ni kwa sababu ya ile product niliyokuwa na user nilikuwa nafanya kipindi kiko kila weekend mara moja kwa wiki na kilikuwa kinaitwa vipaji halisi na hoji wasanii wa gospel napiga nyimbo bora za gospel nzuri lakini kuna namna tulikuwa nafanya na hakikisha inakuwa the best. Yaani ni kipindi ambacho ulikuwa unafanyika mara moja kwa wiki lakini kuna kiandaa kuanzia Jumanne. Kwa sababu gani? Pamoja na kwamba alikuwa analipwa pesa ndogo. Sio ba. Pamoja na kwamba alikuwa sipati pesa kubwa kwenye ile kazi alikuwa anaifanya lakini nilisema hii product inakwenda huku. Hakuna mtu ambaye anajua analipwa shilingi 5000 akinisikiliza, sio? Hakuna mtu ambaye anajua analipwa shilingi 10000 akinisikiliza. Yeye yeah, anachotaka mtu ni product ile ya mwisho ambayo ndio anayo nafasi ya kufanya nini ya kuipata. Kwa hiyo nikasema nitapiga njaa. Kwa hiyo gonja wajui na ipo shilingi ngapi wajui nini na nini. Nitapiga njaa ni jiuze. Nifanye nini? Ni jiuze. Na kweli kakaangu George Jogopa aliandikia message siku moja tukaanza kuwa marafiki. Akaniambia nakufuatia yeye hapo anakusikiliza. Basi nijijua ile mabrother anasikiliza ndio anapiga njaa zaidi. Wiki ijayo anajipanga zaidi afanye mauaji, mauaji, mauaji uzuri bana uwezi kwa any uwezi kwa mimi uh, katika mwaka wangu wa tatu niko wapo radio pale na nilipo shilingi 15000 15000 yeah yeah ndio yeah. wakati wote kwa mwaka wa tatu nilipo shilingi 15000 kwa wiki pale wapo radio mwaka wa tatu mwishoni kaka yangu George Chogopa anatumia mese anambia nitafute nikaanza kutoka kazi usiku nikalala nikaona vacation asubuhi nikapiga simu wapi ndani niko nyumbani niko na kaki kwa machungwa akaniambia sasa fanya juu chini ya mkapo ulipo peleka demo zako 
CV kwa Julius Nyesanga. Wakati wangapi tunafahamu Julius Nyesanga marehemu? Ya alikuwa miongoni mwa watangazaji mahiri kabisa kutokea Tanzania. Julius Nyesanga alikuwa ni boss wa Radio 1 wakati ule. So George Jogopa ambaye alikuwa anasikiliza kwenye kipindi wapo radio baada ya kuona product yangu baada ya kujua uwezo wangu akanifaulisha kwa nani kwa Julius Nyesanga akanipa peleka peleka demo zako pale kwa mzee Radio 1 wana shida ya watangazaji na kweli nilipopeleka kikao kilivyoitwa kwanza MD yule mama Joyce Mwavila alikuwa kama na wasiwasi na wasiwasi kama mimi bado ni Sababu that time kwa mdogo sana, kwa na uleka mdogo sana. Wakanipia kwe, kufika kazi miyaka mitatu. Na pendiwa kufika kazi miyaka mitatu. Uzuri, liwa mishajua kwamba, ukiena kuomba kazi sehemu, wanaitaji CV ya maandishi, sawa sawa. Lakini wanaitaji demo, wanaitaji utibitisho wa kitu gani ufanya. So kama ni video, ufanya ni TV, ni kama ni radio, unajirekodi. Kwa likuwa ni mirekodi, na wakatulu kwa pia nanika habari kwa njigazeti la msema kweli, na natuza kila kitu. Kwa hivyo radio wani mwulizo bana tupe vilelezo, tuwa kikishia kwa mba una miaka mitatu kwenye radio. Nika onesha, nika pata kazi. Na mshara sana lukua na uwaza utawiza shingata. Walufu nita bayo kwenye nikao. Hini wetu wazamu kukua po radio ni kuna ipo shingafu. Kuna tano kwa wiki? Kwa wiki. Ya fustini kwa mwezi. Yani ya nzizo mkona una laki tatu ni ila kukua. Mshara. Ya ni sikuwa na ito na napeleka demo na liwani Na sema ni wakini ulize shingapi mila kitatu tu si shoki Shoki Si shoki Na kitatu Hei bala Sisa walipulimiza kwa mkikawa Ulasika shingapi ulipu ni kwa bia la kitatu Wote wakacheka Wote wakacheka Kumina wawo wakwa mepanga hiyo hiyo Mia tatu Bas, mini kaza upokea mshara wangu pali bia tatu Mwaka elfu mbili sasa na nane yu mshoni Nikafanya kazi Radio 1 na ITV Kwa hiyo ukiangalia kukua ufupi ni kwamba Product yangu, pangonja na kwamba Nilikuwa sebo mbako haini lipi Lakini kusapu li pambania Iwe bora Haijalishi nini wala nini iwe bora Ime fanikio kuniuza Watu wakanisikia wakaniona Na wakafanya nini? Wakaniita Leo hini mepata mshara wa shingabi Laki tatu Sasa, hapo ndo mafanikio ya lianza kufunguka kwa ngu kwa ukubwa zaidi na kuwenda kuelekea juu kwenye safari ya kutengeneza brand ya. Na nifafane kazi pale ITV, mwaka F-1008, mwishoni, kapike F-1009, F-1010, mkataba ukaisha, wakana ungezea mkataba, na wakana ungezea na pesa. Bani wakana ungezea na pesa, ili ni ya kamiwili ili, mungu walifu wa ajabu sasa. Semo kwa kwa mba kazi, kwa na dream ya kufanya kazi ya kwa ni Clouds FM. Ni isho ya kwa na kwa mba kazi, wakati wale ni kwa radio pale. Sasa siwa ni kwa na juu anataka CV. Kwa na pide kazi mwaka mwaja wa kwa radio, kisa mwaka mwaja wa kwa na wapelekia waka goma. Kwa ni katalia kama na site hili. Clouds. Kumbuka kando radio ya njendoto zangu mimi. Ni kwa na dream kufanya kazi Clouds. So, wali katalia mara sita. Radio mara sita. Lakini wakati naanza kufanya kazi uh, Radio 1 sasa mwaka F-1008, F-1009 Wakawa sasa wanaita kwa mazungu mzo Tuka kaime zani ili nijunge na clouds Imagine semo mbao uliomba kazi Uka, uka dunda miaka sita Na hii natufundisha pia kwamba Sometimes tuweza tukawa tuna maono Tuna ndoto, tuna mitu luta tulifanya Lakini approach ya kwanza ikatufelisha Approach ya pili katufelisha, lakini imanishi kwa mba ndo watuta tusua kwa hali tuliko kwa amini. Au vipwa, kwa hiyo 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 Nikona sali pale kutoka ITV pale Nikutoka gaitini pale Nena pake kupanda na nana pale Kitocha ITV pale mshukuru mungu sana Nikona ni yabari kukubwa sana kwa yukutoke Sana kwa yabari shaham Na na mshukuru wote kufra wapo radio Wapo radio hawakunipa pesa ndefu Hawakunipa pesa nyingi Lakini walipa experience 
ambayo hata nikisema niwarudishie kwa pesa leo siwezi kuwarudishia. Ina thamani kubwa sana hata TVZ, hata ITV. Na ndio wamenitengeneza nikawa naweza kufanya kila kitu mwenyewe na mpaka nimefika hapo nilipofika. So Clouds wakasajili mwaka 2010. So brand yangu ya Mila Bio kwenye upande wa online ilianza sasa ku take over kuanzia mwaka 2010. Na ilipoanza ni mzaha. Sisi kikawaida sisi tunajua labda uwe na brand, uwe na kampuni kubwa yenye sifa nzuri bora inasifiwa imetapakaa. Tunadhani labda ni mpaka uanze na mamilioni ya pesa, si ndio? Tunadhani labda pengine ni lazima uanze na wafanyakazi wengi labda. Labda si lazima uwe na ofisi nzuri labda mjini kwenye gorofa nzuri. Lakini ukweli kwamba sio hivyo. Mimi wakati naanza uh, kufanya kazi za online nilianza kimasiara tu. Mimi nilikuwa napenda kwenye Facebook wakati ule ndio ilikuwa mtandao maarufu. Nilikuwa napenda tu kupost habari. Yaani nilikuwa napenda watu tu wapate habari kupitia mimi za uhakika. Ah uh, nikaja nikakutana kakaangu Isa Michuzi, mwana FAAY, mwana dadangu anaitwa Teddy Kaigele, watu wengi sana walishauri. Baada ya kusikiza kile kipindi changu kwenye redio alikuwa anafanya top 10 ya habari kubwa kumi uh, za siku. Wakaniambia kwa nini usi usilete hizi habari kwenye mitandao? Baadaye nikaanza kufanya ile wazo kazi, nikaanza kuweka zile habari kwenye Facebook, nikafungua website. Nilipofungua website baadaye nikaja nikafungua Twitter, nikafungua Instagram, na ndio hapa nilipo leo. Imagine mtoto wa Tanzania, kijana wa Tanzania leo hii ndo anashikilia rekodi ya kuwa mwandishi au media house ya kwanza Afrika kutimiza 1 billion views kwenye YouTube. 